வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம கேரளா ஸ்பெஷல் உள்ளி வடா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் உள்ளினா ஒன்றும் இல்லை வெங்காயம் இந்த வெங்காயத்தை வச்சு வடை மாதிரி எப்படி பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது நம்ம டீ கடையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயம் போண்டா போடுவாங்கள்ல கடலை மாவு அரிசி மாவு அதிகமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போண்டா ரவுண்டாக போடுவாங்கள்ல அதே மாதிரி தான் ஆனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கடலை மாவு அரிசி மாவு ரொம்ப கம்மியாக போட்டிருப்போம் எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா பைண்டிங் ஆகிறதுக்கு மட்டும்தான் போட்டிருப்போம் ஸோ அதிகமாக போட்டிங்கன்னா இந்த போண்டா கான்செப்டில் போயிடும் ஸோ கொஞ்சமான கடலை மாவு அரிசி மாவு போட்டு எப்படி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரிப்ரேஷனும் மூணு விதமாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் கடலை மாவு அரிசி மாவு நீங்கள் அதிகமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணால் நீங்கள் அது போண்டா கான்செப்டில் ஆகிடும் அதில் பாதி பொகடா கான்செப்டு அந்த பொகடாக்கு கம்மியாக போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ளி வடை ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணலாம் இதில் பர்டிகுலராக இதில் என்ன ஸ்பெஷல் கேட்டிங்கன்னா அந்த உள்ளி வடை சொல்கிறீங்களே அந்த வெங்காயம் அந்த கடலை மாவு அரிசி மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த வெங்காயத்தோட தன்மை அந்த டேஸ்ட் தான் அதிகமாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போதும் அப்படி தான் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை அந்த வெங்காயம் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த காரத்தோட சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு மாதிரி தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நாலு நம்பர் இஞ்சி சின்ன துண்டு இடித்த பூண்டு எட்டுலேருந்து பத்து பல்லு கடலை மாவு மூன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கேற்ற எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த உள்ளி வடைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட இருக்க இந்த இஞ்சி கொஞ்சமாக இடிச்சுக்கிறேன் இடிக்கும் போது அதோட சாறு வெளியே வரக்கூடாது சும்மா லைட்டாக மேலோட்டமாக இடித்தா போதும் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இஞ்சியோட வெங்காயம் மற்ற மசாலாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் இஞ்சை இந்த மாதிரி பக்கத்தில் கரெக்டாக இடித்து எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ இஞ்சி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய வெங்காயம் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா அதாவது பெரிய சைஸில் வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் ஒன் பை டூவை கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி வீட்டில் பிரியாணி பண்ணும்போது வெங்காய பச்சடி கட் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி கட் பண்ணுறேங்க அதாவது ஒன் பை டூ கட் பண்ணிவிட்டு தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணணும் ஸ்லைஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு உதிரி உதிரியாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதே டைமில் பொடிசாக கட் பண்ணக்கூடாது பொடிசாக கட் பண்ணால் கரெக்டான டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது அதனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ண சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் தாராளமாக கொத்தமல்லி போடுங்க கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்ட பிறகு தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதனால் மசாலா எல்லாமே உடனே போட்டு சீக்கிரமாக ஃப்ரை பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சில்லி பவுடரில் கலருக்காக இந்த காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு நல்லா இடித்து வச்சுருக்க பூண்டு தோலோடு போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கடலை மாவு அரிசி மாவு நான் சொன்ன குவான்டிட்டியில் கொஞ்சமாக இப்போ கம்மி பண்ணி போட்டிருக்கேன் எதுக்காகனால் உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதாவது மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவுனால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் இப்போ போட்டிருப்பேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் தண்ணி தெளிக்காமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணேன் எதுக்காக கேட்டால் வெங்காயத்தில் உப்பு போட்டிருக்கோம் நம்ம அந்த உப்பு போடும்போது தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுல இதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே உருண்டி எடுத்து பார்க்கலாம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான டெக்ஸ்டரில் இருக்கா ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணும்போது உடையாமல் உதிரி உதிரியாக வராமல் இருக்குமா சொல்லி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி உருண்டி எடுத்து தட்டி போட்டுனா கண்டிப்பாக என்னென்னா வெங்காயம் பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது வடை மாதிரி ஷேப்பில் வராது அதனால் மீதி உள்ள கடலை மாவும் போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் அரிசி மாவு போட்டிருக்கேன் நான் சொன்ன ரேஷில் கரெக்டாக கடலை மாவு அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் அந்த கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அந்த மசாலா ஒன்றோட ஒன்று நல்லா சேர்ந்து இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் பிடிக்க வரும் நீங்கள் கையில் எடுத்திங்கன்னா அந்த மாவும் வெங்காயமும் கரெக்டாக வரணும் இப்போ பாருங்கள் உள்ளங்கையில் வச்சு ஜஸ்ட் லைட்டாக தட்டுறேன் 
தட்னா உங்களுக்கு மேலோட்டமும் மாவு அப்படியே இருக்க மாதிரி தெரியும் அதே டைமில் வெங்காயம் உங்களுக்கு தனியாக வராது வெங்காயம் தனியாக வந்தால் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்னன்னா தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அதனால் கரெக்டான ரேஷியோவில் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக தட்டி இப்போ இந்த எண்ணெயில் போடுறோம் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் வடை ஃப்ரை பண்ணுவீங்களே அந்த எண்ணெய் சூடோட பக்குவத்தில் கரெக்டாக நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே டைமில் எண்ணெய் சூடு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து எண்ணெய் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது இந்த வெங்காயம் நார்மலாக வந்து நீங்கள் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது உறிஞ்சி எடுக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்லாம் மார்னிங்கும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா லன்ச் டைமில் ரைஸு சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதத்தை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அந்தளவுக்கு அருமையான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இன்றைக்கி இந்த உள்ளி வடை எப்படி பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் சட்டுன்னு ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் வீட்டில் இருக்க வெங்காயத்தை வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி எல்லாரும் செஞ்சுருக்கோம் இந்த உள்ளி வடை எப்படி பண்ணுறது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிம்பிள் ஸ்நாக்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு டிஷ்ஷோ சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்